überall nur Fake News. Im Internet, in der Kirche und sogar in Kinderbüchern. Um all diese verlogene Hetze zu zensieren, brauchen wir eine Instanz, die klar definiert, was wahr und was gelogen ist. Unterschiedliche Blickwinkel im Wettbewerb um die besten Argumente. Das ist viel zu kompliziert und mit der Demokratie des 21. Jahrhunderts nicht zu vereinbaren. Wir brauchen den Faktencheck, die moderne Variante des Wahrheitsministeriums. Mein Name ist Anton Mettmann. Ich bin unfehlbar, sage immer die Wahrheit und wasche mich jeden fünften Tag unter den Achseln. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie in nur vier Minuten zum Faktenchecker werden. Sie sind es leid, immer nur eine Meinung unter vielen zu vertreten. Niemand nimmt ihre Aussagen ernst. Sie können mit den Gegenpositionen ihrer Mitmenschen überhaupt nichts anfangen. Dann werden sie jetzt Faktenchecker und aus ihrer Meinung wird sofort die absolute Wahrheit. Das Wort Gottes, das niemand mehr in Frage stellt. Suchen Sie sich zunächst einige Sponsoren für Ihren Faktenchecker, denn Ihre immense journalistische Arbeit sollten Sie sich gut bezahlen lassen. Diese Sponsoren haben aber keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse ihrer Faktenchecks. Die überweisen ihnen nur deshalb so viel Geld, weil sie ein so sympathischer Typ sind. Und jetzt wählen sie gezielt die Aussagen aus, die sie bestätigen oder widerlegen möchten. Passen sie auf! dass sie nur böse Menschen der Lüge überführen. Verzichten sie notfalls ganz auf den Faktencheck, bevor sie einen Menschen, der auf der richtigen Seite steht, als Lügner brandmarken. Merken sie sich dabei die folgende Faustregel. Aussagen von Systemkritikern sind immer erlogen. Regierungstreue Aussagen sind immer wahr, wenn sie als Faktenchecker dem Mainstream folgen, dann haben sie auch immer den Mainstream auf ihrer Seite. Und versäumen sie es auch nicht, ihren Faktencheck mit umfangreichen Quellen von Experten zu belegen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob diese Experten ihren Faktencheck bestätigen oder widerlegen oder ob sie überhaupt irgendetwas mit dem Thema des Faktenchecks zu tun haben. Die meisten Menschen lesen nur die Überschrift ihres Faktenchecks. Niemand wird sich jemals die Mühe machen, sich all diese Quellen auch tatsächlich anzuschauen. Denn sie sind der Faktenchecker und die Menschen glauben ihnen einfach alles. Eine wichtige Aufgabe für sie als Faktenchecker wird es sein, verunglückte Aussagen unserer Regierung wieder gerade zu biegen. Nehmen wir den rein fiktiven Fall an. Einer Bundesministerin wird vorgeworfen, sie habe gesagt, wir führen einen Krieg gegen Russland. Sowas ist natürlich nach Strich und Faden erlogen. Natürlich hat die Ministerin das nie gesagt, sondern nur ihr Mund. 
ihr Gehirn war zu keinem Zeitpunkt daran beteiligt. Damit ist diese Behauptung glaubwürdig widerlegt. Und wenn Sie eine Aussage überhaupt nicht widerlegen können, dann schreiben Sie in den Titel Ihres Faktenchecks fehlender Kontext. Ein Beispiel, die Erde ist rund. Eine Aussage, der wir eigentlich jederzeit zustimmen müssten. Aber wenn sich unsere Bundesregierung plötzlich dafür entscheidet, dass wir auf einer flachen Erde leben, dann ändert sich natürlich alles. Die Aussage, die Erde ist rund, ist ab sofort eine Lüge. Denn hier fehlt jeder Zusammenhang, welche Erde eigentlich gemeint ist. Diese Erde hier ist zum Beispiel überhaupt nicht rund. Wenn Sie beweisen möchten, dass der Klapperstorch kleine Hundebabys zur Welt bringt. Wenn Sie beweisen möchten, dass die Sonne um den Mond kreist. Wenn Sie beweisen möchten, dass Sarah Wagenknecht eine Hexe ist, die mit dem Teufel im Bunde steht, dann... Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bauen Sie sich eine Existenz als Faktenchecker auf. 2 mal 3 macht 4. Tralali, tralahey, ich weiß es nicht.